Oke video kali ini saya akan membandingkan dua motor yang dulu sempat jadi persaingan kelas sport fairing 150cc Yaitu Honda CBR 150R K45A dan Yamaha R15 V2 Sebelumnya saya pernah membuat video perbandingan CBR 150R yang versi Thailand dengan Yamaha R15 V2 ini ya Tapi mungkin perbandingan kurang seimbang ya Dan kebetulan ada yang minta perbandingan pakai CBR versi lokal jadi sekarang saya buat videonya Untuk informasi, kedua motor ini sama-sama hadir di tahun 2014 ya CBR 150R ini merupakan generasi ketiga dan yang pertama diproduksi di Indonesia Karena sebelumnya diproduksi di Thailand Sedangkan R15 V2 ini adalah generasi kedua dan yang pertama juga diproduksi di Indonesia Karena yang generasi pertama diproduksi di India dan juga tidak dijual di Indonesia Oke deh, langsung saja saya bandingkan kedua motor ini melalui beberapa poin berikut ini. Mau jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai selesai ya. Desain kedua motor ini meskipun sama-sama sport fairing, tapi punya garis desain yang berbeda. CBR 150R punya garis desain yang cenderung banyak lengkungan-lengkungan dan desainnya mirip dengan kakaknya yaitu CBR 1000RR terutama bagian depan yang belakang sih tidak seperti CBR 1000RR ya lebih mirip VFR 800 dan VFR 1200 sedangkan R15 punya garis desain yang lebih tajam dan desainnya mirip dengan kakaknya yaitu R6 jadi untuk desain saya lebih suka R15 karena desainnya lebih sporty dan keren sih Untuk rangka kedua motor ini punya model berbeda Di CBR 150R pakai rangka tralis Sedangkan R15 pakai rangka perimeter atau Yamaha biasa menyebutnya dengan delta box Kalau bicara tampilan sih bagusan rangka R15 ya Kelihatan lebih kokoh dan padat Sedangkan CBR 150R kelihatan ringkih dan terkesan kosong ruangan mesinnya Jadi jelas ya kalau rangka saya lebih suka R15 Karena lebih sesuai sih untuk motor sport fairing Oke sekarang saya akan membandingkan dimensi kedua motor ini ya Panjang CBR 150R 1995mm Sedangkan R15 1975mm Lebar CBR 150R 711mm Sedangkan R15 660mm Tinggi CBR 150R 1117mm Sedangkan R15 1070mm Jarak sumbu roda CBR 150R 1296mm sedangkan R15 1345mm Jarak terendah ke tanah kedua motor ini sama yaitu 160mm Tinggi tempat duduk CBR 150R 786mm sedangkan R15 800mm Berat CBR 150R 143kg sedangkan L15 136 kg jadi untuk dimensi secara keseluruhan lebih besar CBR 150R memang sih dari visualnya saja sudah terlihat kalau motor ini besar untuk kelas sport fairing 150 cc sedangkan L15 lebih kecil dan terlihat lebih proporsional kalau saya pribadi lebih suka R15 Nah sekarang saya akan bandingkan spesifikasi mesin kedua motor ini Kapasitas mesin CBR 150R 149,5 cc Sedangkan L15 149,8 cc Konstruksi CBR 150R pakai DHC 4 klep Sedangkan L15 pakai SOHC 4 klep Keduanya pakai pendingin air Diameter kali langkah CBR 150R 63,5 x 47,2 mm Sedangkan R15 57 x 58,7 mm Jadi penyaluran tenaga CBR 150R lebih kuat di putaran tengah ke atas Sedangkan R15 lebih merata dari bawah hingga atas Perbandingan kompresi CBR 150R 11 banding 1 Sedangkan R15 10,4 banding 1 Jadi bahan bakar yang pas untuk CBR 150R ini beroktan 92 atau 95 Sedangkan R15 lebih cocok oktan 92 Tenaga CBR 150R 
16,9 HP di 10.500 RPM sedangkan R15 16,4 HP di 8.500 RPM limit putaran mesin CBR150R di 11.500 RPM sedangkan R15 di 10.500 RPM torsi CBR150R 13 Nm di 7.500 RPM sedangkan R15 di 14,5 Nm di 7.500 RPM jadi untuk mesin saya lebih suka CBR150R karena tenaganya lebih besar yang memang karakter mesin overbore dan sesuai untuk kelas port fairing mengenai konsumsi bahan bakar sebenarnya ini tergantung cara berkendara kondisi motor dan medan jalan yang dilalui dan karena di kedua motor yang saya bandingkan ini di info speedometer tidak ada penunjuk konsumsi bahan bakar rata-rata jadi saya akan menyimpulkan dari beberapa blogger untuk CBR150R berada di kisaran 44,7 km per liter sedangkan R15 di kisaran 41 km per liter jadi untuk konsumsi bahan bakar lebih irit CBR150R untuk lampu kedua motor ini juga punya sedikit perbedaan ya di CBR150R masih pakai halogen atau bohlam semuanya sedangkan R15 juga semuanya pakai halogen kecuali lampu belakang dan rem yang sudah LED jadi untuk lampu lebih bagus R15 karena ada yang pakai LED dan bentuk lampunya lebih keren terutama lampu belakang dan sein speedometer kedua motor ini sama-sama pakai model perpaduan analog dan digital untuk info yang ditampilkan saya akan tunjukkan dan membandingkan penunjuk analog di kedua motor ini adalah penunjuk putaran mesin bedanya di jarum 0 RPM CBR150R berada di arah jam 8 sedangkan di R15 di arah jam 6 lalu ke lampu indikator ada indikator netral, check engine, lampu jauh, dan sein untuk sein CBR150R kanan kirinya terpisah sedangkan R15 menjadi satu kemudian untuk penunjuk suhu juga ada perbedaan di CBR150R berbentuk ukuran sedangkan R15 berbentuk lampu indikator Oke lanjut ke info digitalnya. Di sini ada penunjuk kecepatan, sisa bahan bakar dan odometer. Di info odometer ini kita bisa rubah infonya menjadi trip meter untuk CBR 150R. Sedangkan R15 bisa dirubah menjadi trip 1 dan 2. Lalu info yang ada di CBR 150R tapi tidak ada di R15 yaitu info jam. Jadi untuk speedometer secara bentuk saya suka R15 tapi untuk info yang ditampilkan saya suka CBR150R sekarang saya akan bandingkan kaki-kaki kedua motor ini suspensi depan sama-sama teleskopik untuk velg CBR150R pakai palang 5 dengan bentuk bintang palang miring ukuran lebar depan 2,5 inch dan belakang 3,5 inch sedangkan R15 pakai palang 5 juga dengan bentuk bintang tapi dengan palang tegak di setiap palang ada dua penyangga untuk ukuran lebar velgnya yang depan 2,15 in dan belakang 3,5 inch untuk ban keduanya ada perbedaan merek dan ukuran terutama yang depan untuk merek sama-sama pakai IRC tapi yang depan CBR150R pakai IRC Roadwinner ukuran 180 ring 17 sedangkan R15 pakai IRC NF67 ukuran 90 per 80 ring 17 kalau yang belakang sih sama-sama IRC Roadwinner ukuran 130 per 70 ring 17 untuk rem sama-sama disc brake depan 2 piston dan belakang 1 piston untuk swing arm ada perbedaan di CBR150R pakai besi model kotak seperti pipa sedangkan R15 pakai banana arm berbahan aluminium dan untuk suspensi belakang sama-sama pakai link tapi sama-sama tidak bisa di setel tingkat redamannya jadi untuk kaki-kaki lebih oke R15 V2 terutama yang belakang tangki bahan bakar kedua motor ini keseluruhan bagian luarnya masih pakai lapisan tangki aslinya tapi di CBR150R ada sedikit bagian depan dilapisi cover untuk kapasitas CBR150R 13,2 liter 
sedangkan R15 12 liter jadi untuk tangki bahan bakar saya lebih suka CBR 150R karena kapasitasnya lebih besar kunci kedua motor ini sama-sama dilengkapi dengan pengaman magnet jadi lebih bisa memperlambat kalau terjadi pencurian tapi untuk mekanisme menutup lubang kuncinya berbeda di CBR 150R cukup dengan menggeser tuas ini sedangkan R15 harus pakai anak kunci magnet tapi untuk membukanya sih sama-sama harus pakai anak kunci magnet jadi untuk kunci saya lebih suka CBR 150R karena sedikit lebih praktis daripada R15 posisi berkendara kedua motor ini cukup ada perbedaan ya dari posisi tangan meskipun sama-sama pakai stang apriok posisinya lebih tinggi CBR 150R kebetulan unit yang saya review sudah diganti aftermarket ya stangnya tapi percayalah posisinya lebih tinggi dari gambar ini dan dari R15 sedangkan R15 itu seperti pakai stang andriok namun jarak ke rider lebih dekat daripada CBR 150R jadi badan lebih tegak di CBR 150R kemudian untuk jangkauan kaki ke tanah ini lebih mudah CBR 150R ya karena tinggi joknya lebih rendah 14mm dari R15 cocoklah untuk yang tinggi 165cm ke bawah by the way tinggi saya 167cm ya lalu untuk posisi step juga berbeda di CBR 150R posisinya lebih turun dan maju sedangkan R15 lebih mundur dan naik untuk jok CBR 150R lebih lega karena lebih lebar kalau R15 lebih panjang namun untuk kulit jok sama-sama pakai kulit halus dan busanya sama-sama empuk terutama CBR 150R yang lebih tebal jadi kalau kalian mau cari nyaman ya CBR 150R tapi kalau cari yang lebih pegal dan sporty ya R15 karena ergonominya pas untuk motor sport fairing untuk posisi penumpang di kedua motor ini juga ada perbedaan yang cukup signifikan di CBR 150R itu posisi duduknya nggak terlalu tinggi dan jarak ke rider nggak jauh sedangkan di R15 itu posisi duduknya tinggi dan jarak ke rider jauh untuk joknya sendiri lebih nyaman CBR 150R karena lebih lebar dan bisa nyampuk serta nggak terlalu nungging sedangkan R15 joknya nggak terlalu lebar dan busanya sih sebenarnya cukup empuk juga tapi karena posisinya nungging jadi licin dan rawan bergeser ke depan bahkan jatuh ke jok rider kalau posisi full step juga saya rasa mengikuti joknya ya karena di sini terlihat full step CBR 150R lebih rendah dari R15 oh ya maaf ya ini penumpangnya beda jenis jadi untuk posisi penumpang lebih bersahabat CBR 150R karena lebih nyaman Untuk penggunaan motor ini, CBR 150R lebih enak dipakai harian yang jalannya nggak terlalu macet atau lancar. Dipakai touring pun juga masih oke okay lah. Karena posisi berkendara yang tidak membuat cepat pegal. Paling ya pegal pertama yang dirasakan di bagian telapak tangan saja. Namun kurang cocok dipakai di kemacetan karena dimensi motor ini yang besar. Kalau R15 ini lebih cocok dipakai sekali-kali atau sanmori. Kalaupun dipakai harian, paling enaknya dipakai di jalan yang bebas hambatan karena kalau kita sering mengerem atau melewati jalan turunan tangan kita akan cepat pegal itu disebabkan badan kita menumpu seluruhnya ke tangan jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing handling kedua motor ini sih sebenarnya tidak terlalu beda signifikan kalau dipakai jalan lurus lebih stabil CBR 150R ya karena dimensi lebih besar dan penggunaan ban depan lebih lebar juga tapi kalau dipakai manuver cornering atau belok-belok lebih enak R15 karena motor ini lebih kurus dan penggunaan ban depan lebih kecil jadi lebih ringan oke karena kedua motor ini sudah tidak ada unit barunya poin ini akan saya anggap jadi informasi saja ya harga pada zamannya untuk CBR 150R berada di harga Rp29.900.000 hingga Rp30.500.000 on the road Jakarta. 
sedangkan R15 di harga Rp28.900.000 hingga Rp30.400.000 on the road Jakarta. Untuk harga bekas kedua motor ini tidak bisa dibilang pasti ya, namanya juga motor bekas. Semua tergantung kondisi, tahun pembuatan, dan wilayah registrasi motor. Tapi dari beberapa situs jual beli online, CBR150R berada di kisaran 13 hingga 16 juta rupiah. Sementara R15 di kisaran 15 hingga 19 juta rupiah. Bicara perawatan, kalau kita bahas bengkel resmi jelas lebih mudah dijangkau adalah Honda. Tapi untuk spare part lebih mudah dan murah R15. Ini berdasarkan beberapa pengguna kedua motor ini ya. Kalau saya lebih suka R15 sih, meskipun bengkel resminya nggak sebanyak Honda, tapi masih cukup mudah dijangkau di beberapa tempat. Dan juga spare part lebih mudah didapat mengingat beberapa part banyak yang sama dengan motor Yamaha yang lain. Oke mungkin itu saja ya video perbandingan saya mengenai Honda CBR150R K45 dengan Yamaha R15 V2. Semoga video saya bisa jadi bahan pertimbangan kalian membeli antara kedua motor ini. Kalau kalian mau lihat review lengkap masing-masing motor ini, kalian bisa tonton video saya lainnya melalui link di deskripsi di bawah. Sekian dulu video kali ini, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojandro38. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.